A man called Mordel visited the village of Simais and said to the very first child he met, go and tell the oldest man in the village that a stranger urgently needs to speak to him. The boy ran to the home of old Arsino, who, as everybody in Simais knew, was the oldest of them all. There, there is a stranger who wants to speak to you straight away, said the boy to the old man. If he's in a rush, then on his head be it. I didn't get to this ripe old age without taking things easy. Let him wait if he will. The man was pacing around a very tall linden tree that stood on the outskirts of the village. He became very agitated. When the child returned and told him that old Arsino had said, there is not much time left, he muttered in annoyance. I will pace around this tree a dozen more times, and then that will be that. The boy looked at him rather confounded. The man gently stroked his head. Childhood is the least valuable of all the ages, he said, because it is the first one to end. Then comes you, he went on as he walked around the tree, and there is nothing more vain than the dreams forged within it. In maturity, a man begins to suspect that whilst growing wiser, he is also approaching death and realizes that death knows more than anybody else and always, always ends up winning. I can't say anything about old age that isn't already known. Old Arsino arrived just as the man was on his last orbit around the tree. What do you want and why such a hurry? He inquired of him. I am mortal, the man said leaning, exhausted on the trunk of the linden tree. Oh, we all are, said old Arsino. Mortal is not a name, but a fact of life. Even so, even if it were a fact of life, wouldn't you be willing to hug me? Asked the man. I'd prefer to kiss this child than hug a stranger, but if it will make you happy, I won't refuse. It's hardly surprising that, with a name like that, you wander the world like a lost soul. They embraced under the linden tree. Mortal, fatal, and deadly, the man whispered in the old Arsino's ear, whoever doesn't understand that is doomed to failure, the message I bring is none other than my name. There is no more life left. Age is pitted against eternity. All that rush for this? Asked the old man, feeling how his life was pouring from his arms and hands. And such was the flow that the man could hardly hold them up any longer. Don't complain, few live long. I am not complaining about your coming for me. I am saddened by the deceit that you brought me here and the sight of that poor child running away in fear. Un hombre llamado Mortal vino a la aldea de Cimares y le dijo al primer niño que encontró, avisa al viejo más viejo de la aldea, dile que hay un forastero que necesita hablar urgentemente con él. Corrió el niño a casa del viejo Arcino, que como bien sabía todo el mundo en Cimares, tenía más edad que nadie. Hay un forastero que le quiere hablar con mucha urgencia, dijo el niño al viejo. Las prisas del que las tiene suyas son, la edad que yo tengo me la gané viviendo con calma, si quiere esperar, que espere. El hombre daba vueltas alrededor de un tilo muy grande que había a la entrada del pueblo. Cuando volvió el niño y le dijo lo que había comentado el viejo Arcino, estaba muy nervioso. Es poco el tiempo que queda, musitó contrariado, una docena más de vueltas al árbol y termina el plazo. El niño le miraba aturdido, el viejo le acarició la cabeza, lo que menos vale de la edad de un hombre es la infancia, dijo, porque es lo que primero acaba, 
Luego viene la juventud, siguió diciendo mientras volvía a dar vueltas y nada hay más vano que las ilusiones que en ellas se fraguan. El hombre maduro empezó a, empieza a sospechar que al hacerse más sabio, más se acerca a la muerte, entendiendo que la muerte sabe más que nadie y siempre sale ganando. De la vejez nada puedo decir que no se sepa. El viejo arcino llegó cuando el hombre estaba a punto de dar la docena de vueltas. Se puede saber lo que usted desea y cuál es la razón de tanta prisa, le requirió. Soy mortal, dijo el hombre, apoyándose exhausto en el tronco del tilo. Todos lo somos, dijo el viejo arcino. Mortal no es un nombre, mortal es una condición. Y aún así, aunque de una condición se trate, ¿sería usted capaz de abrazarme? inquirió el hombre. Mire, prefiero besar a este niño que darle un abrazo a un forastero, pero si de esa manera queda tranquilo no me negaré. No es raro que llamándose de ese modo ande por el mundo como alma en pena. Se abrazaron bajo el tilo. Mortal de muerte y mortandad, musitó el hombre al oído del viejo arcino. El que no lo entiende de esta manera lleva las de perder. La encomienda que traigo no es otra que la que mi nombre indica. No hay más plazo. La edad está reñida con la eternidad. ¿Tanta prisa tenías? Inquirió el viejo sintiendo que la vida se le iba por los brazos y las manos, de modo que el hombre apenas podía ya sujetarlo. No te quejes, que son pocos los que viven tanto. No me quejo de que hayas venido a por mí. Me conduelo del engaño con que lo hiciste y de ver correr asustado a ese pobre niño.